இந்த மாதம் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை நம்ம தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் இறைமையா பதினைந்தாம் அதிகாரம் அதனுடைய இருபதாம் சொன்னம் உன்னை இந்த ஜனத்துக்கு எதிரே அரணான வெண்களை அலங்கமாக்குவேன் அவர்கள் உனக்கு உரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆனால் மேற் கொள்ள மாட்டார்கள் இந்த தலைப்புல தான் உன்னை ரட்சிக்கவும் உன்னை தப்புவிப்பதற்காக நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் அப்போ ஒரு வல்லமையையும் மேற்கொள்ள மாட்டாது அம்மலைக்கை மேற்கொண்டார்கள் கையை உயர்த்தின போது என்று வாசித்து தியானித்தோம் பிரதிஷ்டை உடைந்தால் சத்துரு மேற்கொள்ளுவான் கை தளர்ந்தால் சத்துரு மேற்கொள்ளுவான் பிரதிஷ்டை உடைந்தால் சத்துரு மேற்கொள்ளுவான் என்று நாம் தியானித்தோம் கடந்த நாட்களில அந்த ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் வசனத்தில் அம்மோனியன் யோதாம் மேற்கொண்டான் சாபம் மேற்கொள்ளக்கூடாது பாவம் நம்மளை மேற்கொள்ளக்கூடாதுன்னு பல வேத வசனத்தை கடந்த நாட்கள் உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுத்தேன் இந்த நாளில் என் இருதயத்தில் ஒரு வேத பகுதி என்னாகமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஆறாம் வசனம் வாசிக்க கேட்போம் யூதா கோத்திரத்தில் மறுபடியும் அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று இப்பொழுது கத்தரை துதிப்பேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யூதா என்று பெயரிட்டார் என்று போடப்பட்டிருக்கிறார் பிற்பாடு அவளுக்கு பிள்ளை பேரு நின்று போயிற்று என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறார் கத்தரை துதிக்கிறது யூதா அங்கே எப்புனேயின் குமாரன் எப்புனேயன் என்று சொன்னால் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டவன் என்று அர்த்தம் பிரிப்பேர் பண்ணப்பட்டவன் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டவன் எதுக்குனாலும் ஆயத்தமா இருக்கிறவன் தான் எப்புனேயின் என்ற அர்த்தம் ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய இருபதாம் வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கணத்துக்குரிய பாத்திரமா இருப்பான் அப்போ ஒரு துதிக்கிற மனுஷன கத்தர் எல்லா கிரியைகளுக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டவனா கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கத்தருடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்த கத்தரை துதிக்க கத்தருடைய கிரியைகளை நடப்பிக்க அது மாத்திரம் அல்ல தேவ நாமத்தை உயர்த்த மாத்திரம் அல்ல இந்த மாதம் கொடுத்த வாக்கு தத்தின் பிரகாரம் சத்துரு உங்களோட போராடுவான் ஆனால் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டான் ஏன்னா உங்களை கத்தர் அரணான வெண்கள் அலங்கமாக மாற்றுவார் அப்படின்னா நீங்கள் காலேப்பா இருந்தால் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற சத்துரு எதுவாக இருந்தாலும் உங்களால் அதை மேற்கொள்ள கத்தர் ஒரு பெரிய பலனை தருவார் நீங்கள் ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்ட ஒரு சோல்ஜராக ஆயத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு தேவ பிள்ளைகளாக குடும்பத்தில் இருக்கணும் எப்போதும் சத்துருவை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பலனை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிள்ளைகளாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆம் எப்போதும் பி அலாட் எப்போதும் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் காலேப்புன்னா அப்படிதான் அவன் எப்போதும் துதிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் கர்த்தரை மயிமைப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பான் ஆண்டவரை உயர்த்திக்கிட்டே இருப்பான் அவன் ஆயத்தமாக்கப்பட்டவன் அப்படின்னா எதுனாலும் பரவாயில்ல பிரச்சனையா ஐ எம் ரெடி போராட்டமா நோ ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கலாம் வீட்டில் ஏதாவது சோர்வா நோ ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கலாம் எதையும் சந்திக்க தயார் உள்ளவன் தான் காலே நீங்க பக்கத்தில் கையை பிடிச்சி கேளுங்க நீங்க எப்படின்னு கேளுங்க சர்ச்சைக்கு வந்து வசனம் கேட்கும் போது நல்லா இருக்கு சில நேரம் வீட்டுக்கு போய் பஞ்சாயத்தை ஃபேஸ் பண்ணும் போறோம் பிசினஸ்ல குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒரு விரோதமா சத்துருக்களோ மனுஷர்களோ உலகமோ மாம்சமோ பிசாசோ வியாதியோ ஏதோ ஒரு வல்லமை எதிர்த்து வந்த உடனே என்ன செய்ய போறேன் தெரியலைய உடனே நமக்கு இமீடியட்டா ஒன்னு சபைக்கு பாஸ்டருக்கு போன் பண்ண தோணுது இல்லைன்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு போன் பண்ண தோணுது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அப்படி இருக்க கூடாது 
என்ன பிரச்சனைனாலும் என்ன காரியனாலும் பிரிப்பாராக இருக்கணும் ஆமாம் சொல்லுங்க ஆயத்தமாக இருக்கணும் வலது கரத்தை உயர்த்தி ஒரு நிமிஷம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க என்ன வரட்டும் மழையே வரட்டும் ஆமேன் செங்கடலே வரட்டும் ஆமேன் யோர்தானே வரட்டும் எரிகோவே வரட்டும் எத்தனை சத்துரு முப்பத்தோரு ராஜாக்கள் ஏழு ஜாதிகள் வரட்டும் பார்த்து பயந்து பின்பாக ஓடி போகிற கூட்டமாய் அல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தத்தோடு சத்துருவை எதிர்கொள்ள பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள போராட்டங்களை எதிர்கொள்ள எந்த மனுஷனையும் எதிர்கொண்டு நின்று பேச ஆவியானவர் திருச்சபையின் குடும்பங்களுக்கு கத்தர் பலன் தருவீராக அந்த வல்லமையை கத்த தருவீராக அந்த அபிஷேகத்தை எங்க பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நிமிஷம் வாயை திறந்து ஜபிக்கணும் நல்லா ஜபம் பண்ணணும் ஆவியானவர் இதை ஜபத்தை கேட்க விரும்புகிறார் நீங்க ஜபிக்கணும் என் பிள்ளைகள் எதையும் பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயத்தம் ஒருவரிடத்திலும்ாயத்தோட <laughs> ஒவ்வொன்றும் <laughs> இருப்பீங்களா இருக்கணும் ஒரு ஆவிக்குரியவன் துதிக்கிறவன் எல்லாத்துக்கும் பிரிப்பாடா இருக்கணும் அவன் சொல்லுங்க ஹலே லூயா பிரச்சனையா வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் என்னனாலும் பார்த்துக்கலாம் கத்த இருக்கிறார் ஆயத்தம் ஆக்கப்பட்டவன் அவன் காலே என்று சொன்னால் திராணி உள்ளவன் என்ற அர்த்தம் அவன் பேருக்கே ஒரு ரெண்டு மூணு மீனிங் இருக்கு அதை நான் சொல்லிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கேரக்டரை வச்சு நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஒவ்வொரு பாயிண்டாக ஒரு 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 பாயிண்ட் அப்படி தியானித்து ஜபிக்க போகிறோம் ஆமேன் திராணி உள்ளவன் காலை எப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திராணி உள்ளவன் ஏசியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் இதோ திராணியும் வல்லமையும் உடைய ஒருவன் ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிறான் ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிறான் அவன் கல்மலை போலவும் சங்கார பூசல் போலவும் புரண்டு வருகிற வெள்ளம் பெருவெல்லம் போலவும் வந்து கையினாலே அதை தரையில் தள்ளி விடுவான் ஓ இது ஒரு தூதனை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ கத்தர் ஒரு மனுஷனை நம்ம எல்லாரையும் அப்படிதான் பாக்கிறார் திராணி உள்ளவர்களா இருக்கணும் எப்படி உள்ளவர்களா இருக்கணும் சொல்ல திராணி உள்ளவர்களாய் திராணி உள்ளவர்களாய் வல்லமையுடைய ஒருவன் ஒரு என் ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிறானா இது ஒரு தூதனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ காலை ஒரு திராணி உள்ளவன்னா அவன் எந்த பிரச்சனையும் புசல் போலவும் புரண்டு வருகிற பெருவெள்ளம் போலம் வந்து கையினால் அதை தரையில் தள்ளி போடுவான் எந்த பிரச்சனையும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பலன் ஆயத்தமாக்கப்பட்டவன் துதிக்கிற ஒரு மனுஷன் திராணி உள்ளவன் ஆம் சிலருக்கு திராணி இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை என்னால் இது தாங்கவே முடியல பிரதர் அப்படி சொல்லுவோம்ல சில நேரம் இதுக்கு மேலெல்லாம் முடியவே முடியாது அப்படி உங்களுக்கு ஏசப்போ ஒரு நாள் செய்யவே மாட்டார் பைபிளில் ஒரு அழகான வசனம் இருக்குது மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேற சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் உங்க திராணி அவருக்கு தெரியும் கார்த்திக மாலியலுடைய திராணி தெரியும் சாமுடைய திராணி இவ்வளவுதான் தெரியும் அதுக்கு மேல ஒரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட 
நம்மளை சோதிக்கப்பட அனுமதிக்க விடவே மாட்டா அவர் இடம் கூடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்க கூடிய சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படி போக்கை உண்டாக்குவா சில நேரம் நமக்கு பிரச்சனை அதிகமாக வரும்போது போராட்டம் அதிகமாக வரும்போது சில நெருக்கங்கள் தேவைகள் வரும்போது நம்ம வார்த்தை யூஸ் பண்ணுற ஒன்று தாங்கவே முடியல இல்ல உங்களால தாங்க முடியறதுனால தான் உங்களை உயிரோட கத்தர் வச்சிருக்கிறாரு தாங்கவே முடியலைன்னா என்னைக்கோ நம்ம ஜீவன் போயிருக்கோம் தாங்க முடிகிற அளவுக்குன்னா உங்க திராணி தெரியும் கத்தருக்கு அந்த திராணி அளவுக்கு தக்கதாக தான் கத்தர் உங்களை சோதிப்பார் அந்த சோதனையோட கூட சோதனையில தப்பித்து செல்ல போக்கை உண்டாக்குகிறவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் தாங்க முடியாத பிரச்சனையா தருவார் நம்ம அப்பா ஒரு நாளும் தர மாட்டேன் உங்களுக்கு தாங்க சக்தி எவ்வளோ இருக்கணும் அவருக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே ஒரு இன்ச்சு கத்தருக்கு மயிமை உண்டாகட்டும் சார் இந்த காலைப்புக்குள்ள இருந்த பல கேரக்டர் ஒன்று ஒன்றா ஒவ்வொரு ஒரு பாயிண்ட்டு குறித்து வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இதை அப்பியாசப்படுத்துங்க நானும் இதை இதை எழுதி எழுதி அப்படி ஜோ பண்ணி ஜோ பண்ணி இது என் வாழ்க்கையில் வரட்டும்னு நான் வந்து நிற்கிறேன் பரிசுத்தாவியான உதவி செய்வாராக என்னாகமும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய முப்பதாம் வசனம் நம்பர்ஸ் சாப்டர் தேர்ட்டீன் வர்ட்ஸ் தேர்ட்டி அப்பொழுது காலே மோசேக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவோம் நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் என்றான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்து விட்டு புறப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டார் வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்க நெருங்கி வந்தாச்சு ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் தான் உள்ளே போய் சத்துருவ முறியடிச்சுட்டு சுதந்திரிக்கிற வேலை மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கிறார் அப்பொழுது பன்னெண்டு பேரை கோத்தரத்துக்கு தெரிந்து கொண்டு ஒவ்வொருவரையாக அனுப்பி விடுறாங்க பன்னெண்டு பேர் போய் வேவு பார்த்துட்டு அவங்க சொன்ன வாரியம் எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்குது அங்கே எல்லாம் நல்லா பயங்கரமாக இருக்குது செழிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லிட்டு வர்றாங்க திரும்பி வர்றாங்க ஹாப்பியாக இருக்கு பெரிய பட்டனம் அரணிப்பான பட்டனம் பெரிய பெரிய ஆசீர்வாதங்களாக இருக்கு அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொண்டு சாட்சி எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆனால் பத்து பேர் சொன்னாங்க அந்த தேசத்தில் குடியிருக்கிறவர்கள் எல்லாம் பலவான்களாக இருக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கிற அரணிப்பானவைகளாக இருக்கிறது மிக மிக பெரியவைகள் அங்கே இருக்கிற ஏனாக்கியர்களின் குமார்கள் எல்லாரும் பெருசாக இருக்காங்கப்பா இது வந்து சாத்தியமே இல்லை அங்கே இருக்கிற பெரிய ஜாதிகள் அங்கே இருக்கிற எல்லாமே பெருசு என்னால் முடியாது அவங்களுக்கு வெட்டிக்கிளியை பார்த்தாலுமே எல்லாம் பெருசாகத்தான் தெரியுது ஒரு சின்ன பிரச்சனையே பெரிய பிரச்சனையாக தான் தெரியுது பத்து பேர் பார்த்து வந்து இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு ரிசீவ் அவர் டெஸ்டினி இதெல்லாம் சுதந்திரிக்கிறதுக்கு சாத்தியம் நிறைந்திருக்கிறது குடும்பம் நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படி இருக்கக்கூடாது அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க சிலருக்கு என்ன பேசினாலும் நெகட்டிவ் தான் வரும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க இல்லை 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 அது அப்படி ஆகிடும் ஏன் இப்படின்னா ஏய் தப்பாயிரும் ஏன் இது சரி வராது ஏன் அது கரெக்ட் ஆகாது எப்போ எது பேச எடுத்தாலும் இம்மீடியட்டாக நெகட்டிவாகவே தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற கூட்டங்கள் இருப்பார்கள் நீங்களும் நானும் ஒரு நாளும் அவிசுவாசத்துக்கும் அங்கே எதிர்மறையான காரியத்துக்கு இடமே கொடுக்க கூடாது குடும்பத்தில் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க நீங்க இந்த திராணி உள்ளவர்களா இருக்கணும்னா ஆயத்தமாக்கப்பட்ட பாத்திரமா இருப்பீர்களா நான் நெகட்டிவ்ங்கிறதுக்கு இடமே இருக்கக்கூடாது ஆனால் காலே அங்க சுதந்திர உள்ள போய் வேவு பார்த்துட்டு வந்துட்டு சொல்ற ஒரு வார்த்தை சொல்றான் பாருங்க மோசைக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி அழாதீங்கடா நெகட்டிவா பேசாதீங்க நீதிமன்றத்தை நீதிமானாக்கப்பட்டானே எனக்கு தெரிஞ்சு காலை இப்படி எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணிருப்பான் 
ஆனாலும் பாருங்க நம்ம ஆளுக்கு ஒக்கிட்டு அழுது என்னதான் பேசினாலும் இயேசுவே வந்து பேசினாலும் சில ஆளுக்கு விசுவாசம் வராது இயேசுவே வந்து பேசினாலும் சில ஆளு நெகட்டிவாக தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற கூட்டம் ஆனால் காலை சொன்ன ஒரு வார்த்தை இல்லை அமர்த்தி இட் இஸ் வெரி ஈஸி பிரச்சனையை பார்த்து என்னைக்கு ஒரு தேவ மனுஷன் திராணி உள்ளவன் ஆயத்தமாக்கப்பட்டவன் பிரச்சனையை எப்பொழுதும் மீதியானேர பார்க்கும்போது ஒரு மனுஷனை பார்க்கறது போல பார்க்கிற ஒரு கூட்டமாய் இந்த ராத்திரி நம்முடைய குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் மீது கத்த தம்முடைய விசுவாசத்தின் ஆவியை கட்டளிடுவாராக பிரச்சனையை பெருசாக பார்க்கிற கூட்டமாக இருக்கக்கூடாது ஒரு கல் காலில் குத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை எடுத்து கண்ணுக்கு பக்கத்தில் வச்சு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணே முழு விஷனையும் மறைச்சிரும் இப்படி தள்ளி வச்சு பாருங்க சி கல் அப்படின்னு தூக்கி போட்டு போயிடுவீங்க அந்த கல்ல கண்ணுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும் உங்கள் விஷனே போயிடும் உங்கள் பிரச்சனையை எப்பயும் பக்கத்தில் வச்சு பார்க்காதீங்க பிரச்சனையா போ தூய் தூர போடுற அளவுக்கு தான் இருக்க போது பிரச்சனை உங்கள் விசுவாசமும் அப்படியே இருக்கட்டும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க இருக்கா விசுவாசிக்கிறீங்களா பிரச்சனையே பெருசாக பார்க்காதீங்க நீங்கள் பிரச்சனையை பிரச்சனையாக பார்க்காதீங்க அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க தூய் போடுங்க என்ன பெரிய பிரச்சனை நம்ம சபையை கத்த முப்பத்தி ரெண்டு நாளில் கட்டி கொடுத்தாரா இல்லையா கையில் ஒரு காசு இல்லாத நேரத்தில் அது அவரால் முடியும் ஆமேன் செய்ய முடியுமா முடியாதா ஆல் திங்ஸ் ஆர் பாசிபிள் அண்ட் டு காட் ஆல் திங்ஸ் ஆர் பாசிபிள் அண்ட் டு ஹி யூ பிலீவ் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் தயவு செய்து சொல்ற எல்லாத்தையும் சின்னதாக பாருங்க குடும்பத்தில் ஒரு காரியம் நடந்துட்டா பட படபட படனு பெருசாக யோசித்துடாதீங்க சின்ன இது என்ன செய்ய போகுது நினைச்சு பழகுங்க ஃபேமிலியில் ஏசு பெரியவரா பிசாசு பெரியவனா இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவாக சொல்லுங்க ஏசு பெரியவரா பிசாசு பெரியவனா உங்கள் பிரச்சனை பெருசா ஏசு பெரியவரா உங்க வியாதி பெருசா இயேசு பெரியவரா உங்க தேவை பெருசா இயேசு பெரியவரா என் இயேசு பெரியவர் நான் எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்ய அவர் போதுமானவர் நல்லா கைத்தட்டி தேவனை மயிமைப்படுத்தி எளிது சொல்லுங்க ஈஸி பிரதர் சொல்லுங்க ஈஸி சிஸ்டர் இதெல்லாம் பிரச்சனையா அப்படின்ற மாதிரி பாருங்க சில ஆளு கவலையிலேயே வாழ்க்கையில் கவலைப்பட்டு அப்படியே உழண்டு போய் அப்போ தோடி கவலைப்படுகிற ஒரு நாள் ஒரு சரீரத்தில் கூட்ட முடியுமா குறைக்க முடியுமா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது மெழிஞ்சு வேணால் போவீங்க உங்கள் சரீரத்துக்கு மெழிஞ்சு வரும் அல்சர் போகிறோம் இதுக்கு மேலே என்ன வரும் கீ ஒன்றும் வராது மிஞ்சி போனால் பேய் உங்களை பயமுறுத்துவோம் அல்சர் வரும் இது தான் தெரியும் அவன் வேலை அதுதான் செய்வான் அவன் வேலை கரெக்டாக நடந்துடும் அவன் அச்சீவ் பண்ணதை கரெக்டாக நிறைவேற்றிட்டுருப்பான் ஒன்றும் ஆகப்போகிறது ஒன்றுமே ஆகப்போகிறது இல்லை சுவாசமாக தைரியமாக சொல்லுங்கள் எளிதாய் சுதந்திரித்து கொள்ளுவேன் ரெண்டாவது என்னாகும் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் என்னுடைய தாசனாகி காலே வேறு ஆவியை உடைவனா இருக்கிறபடி வேறு ஆவி யுனிக் ஸ்பிரிட்டு அப்படின்னா என்னப்பா அர்த்தம் அவன் பார்வை அவன் கண்ணோட்டம் அவன் பேச்சு எல்லாம் வேற இல்லை இல்லையா நாங்கள் வேற மாதிரி ப்ரோ பாட்டு பாடுறது இல்லை வாழ்ந்து காட்டணும் என்ன நாங்கள் வேற மாதிரி ப்ரோ அப்படின்ட்டு பாடுறது மேட்ரு இல்லை ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கணும் மேட்ரு அல்லை இல்லையா சொல்லுங்க என் பார்வை வித்தியாசமாக மாறணும் என் பேச்சு வித்தியாசமா மாறணும் என் நடக்க வித்தியாசமா மாறணும் என்னுடைய கண்ணோட்டம் வேற மாதிரி மாறணும் என் தரிசனம் வேற மாதிரி மாறணும் காலை பார்த்த பார்வை என்ன அங்க இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் பார்த்த பார்வை வேற காலை பார்த்த பார்வை சிம்பிளா சோந்தரிச்சிடலான்ட்டு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க உங்க பார்வை அப்படி இருக்கணும் உங்க தரிசனம் அப்படி இருக்கணும் உங்க ஆவி வேற ஆவி உலக ஆவியா இருக்க கூடாது வேற ஆவியா இருக்கணும் 
சொல்லுங்க பிள்ளைகளை பார்க்கிற பார்வை வேற யார் இருக்கணும் ஆமீன் சொல்லுங்க எப்படி பார்க்குறீங்க உங்க பிள்ளைகளை எப்படி பார்க்குறீங்க உங்க புருஷனை எப்படி பார்க்குறீங்க ராஜா மாதிரி பார்க்கணும் உங்க மாப்பிள்ளம்மார்களை ஹலோ நீங்க எப்படி பார்க்கணும் ராணி மாதிரி பார்க்கணும் அவங்க நைட்டி போட்டுட்டு இப்படி மண்டே சொறிஞ்சிட்டு தான் வருவாங்க அதுக்காக நீங்க கவலை எல்லாம் படப்படாது ஆனாலும் பார்க்குற பார்வை ராணியா தான் இருக்கணும் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க மாப்பிள்ள கையிலே போட்டுட்டு ட்ரௌசரை போட்டு ரெண்டு சொறி சொறிஞ்சிட்டு தான் வருவார் இப்படி அதுக்காக நீங்க அவரை விட்டுறக்கூடாது ராஜாவா தான் பார்க்கணும் ஆமே நம்ம கண்ணுக்கு அவர் எப்படி இருக்கணும் ஹீரோ மாதிரி இருக்கணும் உங்க பார்வை அல்லையா நான் வித்தியாசமானவன் சொல்லுங்க நம்ம வாழ்க்கை வித்தியாசமா இருக்கணும்ல வேற ஆவின்னா என்ன ஆவி ஏதோ பிசாஜ் ஆவியா இல்ல உலகத்தானுக்கும் எனக்கும் நான் ஒரு வித்தியாசம் உள்ள ஒரு ஜீவியம் வாழ்கிறவனா இருக்கணும் காலை வேற ஆவி உடையவனா இருக்கிறான் அவன் பேச்சு நடக்க பார்வை செய்க ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே யுனிக்கா இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கு பயங்கர ஆசீர்வாதமா இருக்கு அப்படி சொல்லணும் அவன் தான் திராணி உள்ளவன் அவன் தான் ஆயத்தமாக்கப்பட்டவன் அவன் தான் சுதந்திரிக்கிறதுக்கு உள்ளவன் அவன் தான் சத்துருவ மேற்கொள்ளுவான் அவனோடு தான் கத்தர் இருக்கிறா அவனை தான் அரணான வெண்கள் அலங்கமா மாற்றுவா அவனோடு கத்தர் இருப்பா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் தப்பு விக்க தேவன் உனோடு கூட இருப்பா அடுத்தது என்னாகமம் பதினான்கு முப்பத்தி எட்டு தேசத்தை சுற்றி பார்க்க போன அந்த மனிதர்கள் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவும் எப்னையின் குமாரனாகிய காலிப் மாத்திரம் உயிரோடு இருந்தார்கள் சொல்லுங்க உயிரோடு இருந்தார்கள் இந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு காலே உயிரோடு இருந்தவன் சொல்லுங்க உயிரோடு இருந்தவன் அவன ஜீவன் உள்ளவன் அர்த்தம் சொல்லுங்க நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு ஜீவன் இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டு பதினேழு பாருங்க நான் சாவாமல் பிழைத்திருந்து கத்தருடைய செய்கையை அறிவிப்பேன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு வளர்ச்சி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு ஜீவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை செத்த வாழ்க்கையா இருக்க கூடாது நம்ம வாழ்க்கை செத்த ஜீவியமா இருக்க கூடாது ஆலையிலேயா சொல்லுங்க ஆவிக்குரிய ஜபம் செத்ததா இருக்க கூடாது பிரசங்கம் செத்த பிரசங்கமா இருக்க கூடாது ஆராதனை செத்த ஆராதனையா இருக்க கூடாது ஒரு ஆள் ஜோமனு சொன்னா தோத்திரம் தோத்திரம்னு தோத்திரம் ஜபம் ஜபம் பண்ணும்போது ஒரு ஜீவன் இருக்கணும் பாட்டு பாடும்போது ஒரு ஜீவன் இருக்கணும் ஆராதிக்கும் போது ஒரு ஜீவன் இருக்கணும் பிரசங்கம் பண்ணும் போது ஒரு ஜீவன் இருக்கணும் உயிர் இருக்கணும் அதுல அல்லா எதுக்கு நான் கத்தருடைய செய்கைகளை விவரிக்கிறதற்கு சங்கீத நூற்றி பத்தொன்பது எழுபத்தி ஏழை பாருங்க நான் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு உமது இரக்கம் எனக்கு கிடைப்பதாக இந்த ஜீவன் கர்த்தருடைய இரக்கத்தினால தான் தேவன் நமக்கு தருகிறவர் சங்கீத நூற்றி பத்தொன்பது பதினாறு பாருங்க நான் பிழைத்திருக்கும்படி உமது வார்த்தையின்படி என்னை ஆதரித்தருளும் இந்த ஜீவன் எதுல இருக்கு வசனத்துல இருக்கு நீதிமொழிகள் ஒன்பது ஆறை வாசித்து பாருங்களேன் வேதமே விட்டு விலகுங்கள் அப்பொழுது பிழைத்திருப்பீர்கள் எப்போ எப்போ வேதமைய விட்டு விலகுனா நீங்க பிழைப்பீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லூக்கா இருபது முப்பத்தி எட்டை வாசித்து பாருங்கள் அவர் மறித்தோரின் தேவனாயிராமல் ஜீவன் உள்ளோரின் தேவனாயிருக்கிறார் எல்லாரும் அவருக்குள்ளே பிழைத்திருக்கிறார்களே செத்த தெய்வம் அல்ல உயிருள்ளாண்டவரை நீங்களும் நானும் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றும் உயிரோடு இருக்கிற தெய்வத்தை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டு குறைந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சனத்தை வாசித்து பாருங்கள் பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கு என்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மறித்த எழுந்திருக்கிறவர் என்று பிழைத்திருக்கிறபடி அவர் எல்லாருக்காக மறித்தார் என்று நிதானிக்கிறோமே இனி நம்ம பிழைச்சிருக்கிறதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா அவருக்காக கத்த நம்மளை உயிரோடு வச்சிருக்கிறார் 
எதுக்கு எனக்கு ஜீவன் கொடுத்தார் அவருக்காக உயிரோடு வச்சிருக்கிறார் அவர் வார்த்தையை சொல்ல அவருடைய வசனத்தை பேச அவருடைய வாழ்க்கையை பேச ஊழியம் செய்ய சுவிசேஷம் சொல்ல ரெண்டு குழந்தையர் பதிமூன்று நாள பாருங்க அவர் பலவீனத்தினால் சிலுவல் அறப்பட்டிருந்தும் தேவனுடைய வல்லமையினால் பிழைத்திருக்கிறார் அப்படி நாங்களும் அவருக்குள் பலவீனராயிருந்தும் உங்களிடமாய் விளங்கிய தேவனுடைய வல்லமையினாலே அவருடன் கூட பிழைத்திருப்போம் கலாத்திய ரெண்டு இருபது சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவனுடனே அறையப்பட்டேன் சிலுவையில ஆயினும் மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமை ஒப்புக் கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் எதனால பிழைச்சிருக்கிறனா உம் கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தஞ்ச பாருங்க ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவி கேற்றபடி நடப்போம் எனக்கு ஜீவன கத்தர் எதுக்கு தாராரு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் பிழைத்து இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு ஆமா சாவாமல் இருந்து அவரை சொல்றதுக்கு செத்த வாழ்க்கை வாழ்றது இல்லை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நம்ம குடும்பம்லாம் ஜீவன் உள்ள குடும்பமா இருக்கணும் உயிர் உள்ள குடும்பமா இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ஆவியில ஜபத்துல குடும்பம் இருக்கணும் ஆவியில பிழைத்து இருக்கணும் மாம்சத்துல பிழைக்க கூடாது சிலவில் அறையப்பட்டு விசுவாசத்தில் பிழைச்சிருக்கணும் கத்தருடைய செய்கைகள் அறிவிக்கிறதுக்கு தான் கத்தர் என்ன உயிரோடு வச்சிருக்கிறா அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க என்னாகும் முப்பத்தி ரெண்டு பதினொன்று வேகமாக முடிச்சிடலாம் சில வார்த்தைகள் உத்தமமா என்னை பின்பற்றின குமாரன் காலை என் குமாரன் உத்தமம் அவன் அடுத்து இருந்தது உத்தமம் பிழைத்திருந்தவன் அடுத்தது உத்தமம் அப்ரைட்னஸ் இன்டெகிரிட்டி இல்ல இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க சில வசனம் சொல்றனே சங்கீதம் பத்தொன்பது பனிரெண்டுல இருந்து பதிமூன்று வசனம் தன் பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் யார் மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்களாக்கும் துணிகரமான பாவங்களுக்கு உமது அடியனை விளக்கி காத்தருளும் அவைகள் என்னை ஆண்டு கொள்ள ஒட்டாதரும் அப்பொழுது நான் உத்தமனாவேன் பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்கள் ஆகுவேன் சின்ன தவறு தான் பெரிய பாவத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் சின்னது தான் பெருசில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால் இந்த பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றா பாருங்கள் பிழைகள் மறைவான குற்றங்கள் துணிகரமான பாவங்கள் இதெல்லாம் என் ஆண்டு கொள்ள விட்டுறாதீங்க ஆண்டவர் அப்பொழுது தான் நான் உத்தம் பண்ணாவேன் சின்ன பழை வரும்போதே நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா அது பெரும் பாதகத்தில் கொண்டு விட்டுரும் சின்ன இச்சை தாவித கொலகாரனை கொண்டு போய் விட்டுருச்சு கடைசியில் ஒரு சின்ன விஷயந்தான் திம்நாத்துக்கு போனால் பிரதிஷ்டையே போயிடுச்சு சிம்சோனுக்கு சின்னது தான் பாருங்கள் பல பேருடைய லைஃப்பை மோசமாக்கியிருக்கும் பெரும் பாதகம் ஸோ சின்ன பிள்ளை வரும்போது அதை தவறு வரும்போது கரெக்ட் பண்ணுங்க துணிகரமான பாவத்துக்கு மறைவான குற்றத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக இருங்க அப்போ தான் நம்மளை உத்தமனாக்கும் பெரும் பாதகத்துக்கு கத்த தப்பிக்க பண்ணுவார் சங்கீதம் நூற்றி ஒன்று இரண்ட பாருங்க உத்தமமான வழியில விவேகமாய் நடப்பேன் எப்பொழுது என்னிடத்துல வருவீர் என்று வீண் வீட்டில உத்தம இருதயத்தோட நடந்து கொள்வேன் வருகைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் எது தெரியுமா உத்தமமா எப்பொழுது வருவீர் என்று உங்களுடைய வீட்டிலேயே உத்தம இருதயத்தோட நடந்து கொள்வேன் என் சபையில வீட்டில் எப்ப வருவீங்க அண்டவரே எப்ப நீங்க என்ன சந்திக்க போறீங்க அது என் பதினேழு ஒன்று வயசு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை தொண்ணூத்தொம்பது வயசுலேயும் ஆண்டவர் தரிசனமாகி ஒழுங்காயிருன்னு சொல்கிறாரு அது உத்தமன் ஆயிருன்றார் ஆப்ரகாம் பார்த்து சின்ன வயசால் பாட்டு மட்டும் நான் உத்தமமாக இருன்னு சொல்லுவாருன்னு இல்லை விசுவாச தகப்பன் ஸ்நேகிதன் ஆயிருந்த ஆப்ரகாமுக்கே தரிசனமாகி நீ ஒழுங்காருன்றார் உத்தமன் ஆயிருன்னு வயசு டசன் மேட்டர் உன்னத பாட்டு ஒன்று நான்கை பாருங்கள் கடைசி பகுதி இருக்குது உத்தமர்களுமே நேசிக்கிறார்களா யார் நேசிப்பா ஆண்டவர் என்னால் நேசிக்க முடியல நேசிச்சா ஜிபிச்சிருவேன் நேசிச்சா ஊழியம் செஞ்சிருவேன் நேசிச்சா ஆத்துமாதாயம் பண்ணிடுவேன் நேசிச்சா சபைக்கு சீக்கிரம் வந்துடுவேன் நேசிச்சா கிராமம் ஒழித்து போயிடுவேன் நேசிச்சா ட்ராக்ஸ் கொடுத்துருவேன் நேசிச்சா எல்லா ஸ்டடீஸ்லேயும் பைபிள் ஸ்டடியில் வந்து உட்காந்துருவேன் நேசிச்சா அப்போ வர முடியல அப்படின்னா நேசிக்க முடியல அப்படின்னா கத்திரிக்கா செய்ய முடியலன்னா உத்தமத்தில் எங்கோ எரர் இருக்குன்னு அர்த்தம் உத்தமர்கள் உண்மை நேசிக்கிறார் நேசிக்க முடியலா எங்கயோ குறையுது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது வேகமா போயிடலாம் யோசுவா பதினாலு பதினாலு 
ஐக்கியத்துக்குரோஷிப் <laughs> Prayer Fellowship, Ministry Fellowship, இதில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் காட்டணும் எப்ரோன் என்றால் ஃபெலோஷிப் தாவீது எப்ரோனுக்கு வந்தபோது தான் ஒரு பெரிய இழைப்பாறுதலை பெற்றான் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் எப்ரோனுக்கு அவனோடு கூட வந்து உதவி செய்த நபர்கள் எக்கச்சக்க பேர் அவனோடு வந்ததுனால தான் ஒரு பெரிய ஃபெலோஷிப் அவனை சமஸ்த இஸ்ரேவில் ராஜாவாக மாற்றியது எப்ரோன் என்றால் ஐக்கியம் ஃபெலோஷிப் குடும்ப ஐக்கியத்துக்கு முக்கியத்துவப்படுத்தணும் ஆமேன் சொல்லுங்க யோசுவா பதினைந்து பதினாலு வேகமா போயிடலாம் அங்க இருந்த மூன்று குமாரையும் காலை துரத்தி விட்டுருவை துரத்தி விட்டவன் காலை யோசுவா பதிமூணு பதிமூணு பாருங்க அவர்கள் சத்துருவை இசரவில் புத்திரரோ கெசூரியரையும் மாகாத்தியரையும் துரத்தி விடவில்லை சில குரு துரத்தி விடல இருக்கு யோசுவா பதினாறு பத்த பாருங்க வேதம் சொல்கிறது வேதம் வாசித்து பாருங்க பதினாறு பத்து காசேரியில குடியிருந்த காணாரியரை துரத்தி விடவில்லை பதினேழு பன்னெண்டு பாருங்க மனாசை புத்திரர் அந்த பட்டணம் குடிகளை துரத்தி விட கூடாமல் போயிற்று எப்ராஹிமர் துரத்தி விடவில்லை இசரவேலர் துரத்தி விடவில்லை மனாசை புத்திரர் துரத்தி விட கூடாமல் போயிற்று காலை துரத்தி விட்டான் சத்துர துரத்துறவன்தான் காலே கூடைய வச்சுட்டு பகுதி கட்டுறவனா வைக்கிறவனா இருக்க கூடாது விரட்டிடணும் ஆமீன் சொல்லுங்களேன் அல்லே லூயா யோசுவா பதினாலு பதிமூன்று முடிச்சிடலாம் கடைசி வார்த்தை அப்பொழுது யோசுவா எப்படின் குமாரன் ஆகிய காலைப்பை ஆசீர்வதித்து யோசுவா பதினாலு பதிமூணு அப்பொழுது யோசுவா எப்படின் குமாரன் ஆகிய காலைப்பை ஆசீர்வதித்து சுதந்திரமாக ஆசீர்வதித்து பிளஸ் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் காலை எப்பயுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்குவாங்க நம்மளை மற்றவங்க ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும் லூக்கா ஒன்று இருபத்தி எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஒன்று இருபத்தி எட்டு முதல்ல தேவதூதன் பிரவேசித்து மரியாதை கிருவ பெற்றவளே வாழ்க கத்தர் உடனே இருக்கிறாள் ஸ்திரீகளுக்குள்ள நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் முதல்ல தேவதூதன் ரெண்டாவது நாற்பத்தி ரெண்டு இப்போ எலிசபெத் உரத்த சத்தமாய் ஸ்ரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் உன் கற்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் லேவேரா ஒன்பது இருபத்தி மூன்று ஆரோனும் அங்கே மோசையின் கூடாரத்தை விட்டு வெளியே வந்து ஜனங்களை ஆசீர்வதித்தான் சாலமோன் அங்கே ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி முழு இசரவேல் ஜனங்களையும் ஆசீர்வதித்தான் தாவீது தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் ஸோ நம்ம வந்து ஆசீர்வாதத்துக்குரியவர்களாக இருக்கணும் நம்மளை பார்த்து யாரும் சாபம் போடுற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது நம்மளை மற்றவங்க ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரி ஜீவியாக இருக்கணும் எழுந்து நிற்போமா 